E amici e bellini! Calma, <ride> perché non è, non è successo assolutamente niente, però ci sono delle notizie, lo so, io vi dico sempre non devo parlare delle notizie di mercato finché non sono pregnanti, però voglio commentare l'ipotesi e poi anche altre cose perché si parla di VAR, si parla del VAR a chiamare, cominciamo! Amici belli, rimbocchiamoci le maniche, eh, sbloccate l'algoritmo perché qua io lo so che siete aumentati e ci sono dei, dei nuovi iscritti, li ho, li ho visti, me li segno e quindi non è Peppe Dark che abbiamo già benvenutato, se lasciate i like aiutate tutto a smuoversi e quindi eh, si parla di questo giocatore qua, se ne è parlato già un pochino ieri, pum, questo qua, Berezinski, penso si debba dire Berezinski, Berezinski. Beresinski, ma eh, più che lui, insomma, il terzino della Sampdoria, io mi sposto da quest'altra parte perché si dovrà parlare di, di un giocatore particolare che è questo qua. E voi guardate come è piccola la scritta, ma adesso la ingrandiamo. Boom, ecco qua lui. Il Napoli è interessato fortemente a lui. Se voi parlate serbo, iscrivete in cirillico non so come sia. poi ne parliamo con calma però prima di questo eh, il, pro il, no, il problema cioè quando mi sveglio è un pochino a dire un po' come eh, passatemi il paragone che non c'entra niente politicamente è un po' come Trump io che sono a New York nel periodo in cui Trump era presidente senza fare considerazioni politiche cioè quella cosa che ti svegli marona mia speriamo che non ha twittato niente speriamo che, perché con la paura addosso che dice qualcosa che, che rende Problematiche poi altri tipi di rapporti internazionali eccetera eccetera e in questo momento dove il Napoli è fortissimo e dove noi facciamo i complimenti ad ADL e a Giunto e alla società per il coraggio, per le scelte per la competenza e per il denaro questa è la, è la mia spera Shhh, non dire niente mai e l'ho detto anche in alcuni video precedenti quando si è parlato della situazione della Juve eccetera eccetera in questo momento se vuoi tenere una conferenza stampa congiunta con tutti gli altri presidenti che si ritengono puliti come te e siamo, siamo orgogliosissimi di tutto questo benissimo si faccia congiunta tutti insieme altrimenti shh, sai perché shh, perché non ti mantieni perché noi ti conosciamo presidente ti apprezziamo per certe cose e per altre meno non ti mantieni Tuoni e ogni tanto uno deve dire a DL tuona nella riunione con la Lega Calcio e eh, usciamo. Quindi la nuova cosa è usciamo e lo leggiamo eh, perché c'è stata una riunione de della Rendis Tuona. Usciamo dalla FIGC. Nella giornata di ieri si è riunita la commissione della Lega Serie A per discutere delle proposte da riforma calcio, dal VAR al fuorigioco semiautomatico. Quindi questo è un discorso che, che, dobbiamo, che dobbiamo complementare. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato che nel corso della riunione il presidente del Napoli ha tuonato ancora una volta contro la FIGC con una proposta forte a tutta la Lega Serie A andando a rispolverare un suo vecchio pallino usciamo dalla FIGC capito? Io poi non voglio che vinciamo lo scudetto se ce lo fanno vincere e eh, poi volevate uscire dalla FIGC non ve lo diamo lo scudetto ah! perché poi lo so che ti fai prendere dalla cosa e a volte hai pure ragione però poi andate a vedere i video degli autogol e qual è l'immagine della Messia è sempre, sempre quell'immagine là quindi ehm, no e se, se facessi parlare Luigi della se parlasse ma, oh, Luigi della Rete si deve occupare della, del bar però io mi fiderei di più di dichiarazioni ufficiali di Luigi con, con molto garbo con molto, molta eleganza così che del papà che ogni tanto si fa prendere dal, dalle cose e ripeto a volte ha pure ragione però poi nel, nel sistema del calcio la comunicazione era meglio Benitez lo diceva bene sapeva come dire certe cose anche con il sorriso e quella frase per esempio il ci può stare di Benitez che è elegantissima resta ed è rimasta e, se lo, e, e ce lo ricorderemo per sempre senza dire parolacce senza tuonare senza fare cose così ed era inattaccabile 
ed era inattaccabile quindi vuole uscire dalla fiege proposta nata durante il dibattito su una questione che si protrae da tempo cioè la necessità di vedere aumentare il peso della Serie A all'interno del Consiglio federale e siamo alle solite noi la Serie A, noi i diritti TV noi siamo quelli che muovono tutto il calcio italiano noi diamo i soldi anche alla Serie B alla Serie C credo che di questo si tratti perché alla fine queste sono le cose che interessano non solo a De Laurentiis ma a tutti gli altri presidenti che di fronte invece a tutte queste cose che stanno uscendo con la Juve dovrebbero dire uè eh, ma noi qua allora competiamo senza poter competere perché se voi vi comprate dei giocatori che non vi potreste permettere allora tutto il campionato è falsato che si fa? si resetta tutto e si riparte da, da, da dove si è resettato e invece no allora interessa più quello della cosa così no i soldi ce la tv Apple tv Amazon eh, perché poi questo è però quello che è importante sottolineare è che la Federcalcio valuta la sperimentazione della challenge di cosa si tratta? i motivi sono tanti più evidenti le troppe polemiche della prima parte di stagione tutto ciò ha portato il presidente federale Gravina prendere in considerazione la richiesta di molti club di utilizzare il VAR a chiamata. Raccogliendo queste considerazioni la stessa FCC ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge lasciando all'IFAB eventuali tempi e modi di applicazione. Lo ha scritto la FCC in una nota ricordando anche l'importanza strategica del campionato italiano nella sperimentazione del VAR prima che lo stesso diventasse d'uso comune. Un intervento, sottolinea la FCC, che non intaccherebbe la autorevolezza dell'arbitro fornendogli invece molti strumenti di concreti di ausilio va benissimo però io ho letto anche altri articoli dove si parla di questa cosa a gennaio già introdotta no no non si può fare è grave sarebbe gravissimo non puoi in corso d'opera ed è successo altre volte cambiare le regole del gioco in corso d'opera si falsa tutto non è possibile allora le squadre che hanno a disposizione il challenge per certe cose e se gli episodi capitano solo a certe squadre e loro possono sistemare e quegli episodi che potevano capitare a noi potevano poi e noi non abbiamo avuto lo strumento a disposizione ma non si parla solamente noi Napoli anche che le altre squadre che si sentono defraudate squadre che stanno retrocedendo eccetera non si può cambiare in corsa non si deve cambiare in corsa attenzione e inoltre aggiungo questo sistema del VAR a chiamata non è che deve poi eh, togliere da mezzo quello che è il VAR normale cioè il VAR deve sempre essere acceso e deve sempre funzionare deve sempre avere la libertà di chiamare l'arbitro e di dire vai a controllare è successo questa cosa non facciamo che tu hai due chiamate e tutto il resto passa in sordina ah beh ti sei già giocato la chiamata nel primo tempo così il secondo tempo succede una cosa clamorosa che fa il VAR si addormenta o funziona ancora questa cosa potrebbe essere ancora più pericolosa e quindi ci andrei molto cauto sicuramente non si deve, non si può e non si dovrebbe, non si dovrebbe fare in corso d'opera a gennaio perché siamo durante un campionato e non dovete cambiare le carte in tavola proprio quest'anno, attenzione, attenzione e poi si deve discutere poi nella, nella fattezza delle cose che non è che tu poi ah, mi sei già giocato e no, cioè, assolutamente no per quanto riguarda il mercato eh, allora è importante si sta parlando di sto Beresinski che è il terzino destro della Sampdoria terzino destro polacco gioca anche in altre zone della difesa, non è che ho seguito la Polonia tantissimo ma delle volte l'abbiamo visto anche a sinistra anche terzo di difesa 3 come difensore centrale di destra insomma abbastanza duttile, grosso, abbastanza grosso fisicamente un terzino che non toglie nulla, non aggiunge e non toglie nulla se andate poi a leggere io perché l'ho presa da Fandacal Ve, vo, voto medio sa, tra il 5, 5 e mezzo e il 6 quando proprio va bene è chiaro gioca nella Sampdoria che sta facendo disastri quindi non può lui avere dei voti incredibili però io vi dico una cosa, rispetto a Zanoli se tu lo vuoi prendere mandi Zanoli in prestito Ok, alla Sampdoria, la Sampdoria accetta e Zanoli diventa titolare. Molto bene per il ragazzo. Per quanto riguarda noi, non è che Beresischi <ride> toglie minuti a Di Lorenzo, per quanto mi riguarda. È sicuramente un giocatore che ha esperienza da vendere rispetto a Zanoli e non c'è dubbio. Fisicamente stiamo lì, Zanoli anche forse più prestante, se vogliamo. Non è che mette dei gran cross, non è che ha, ha grandi di, uh, operazioni di difesa incredibile, ma Ar Arcigno... Eh, quindi io non mi aspetto che poi succeda l'operazione e Spalletti improvvisamente 
lo utilizza al posto di Di Lorenzo come sta utilizzando Oliveira al posto di Mario Rui questa do dovete secondo me tenere presente come mia opinione quindi non cambia proprio niente quindi non credo a meno che il Napoli non lo fa di proposito per, per, perché crede in Zanoli e lo vuole far crescere non tanto per dare una, una cosa a Di Lorenzo perché non è un giocatore che può, che può far rifiatare Di Lorenzo non ci credo poi succede e voi mi direte ah, il pagliaccio eh vabbè aspettiamo non c'è problema però quello che è veramente importante e interessante è questo ragazzo qua che invece è Ilic attenzione su Ilic del Verona perché questo qui allora ne parliamo e qua è diversa la situazione non vi fate ingannare dal valore attuale di mercato che dice 13 milioni 14 ah il canale telegram eh, perché eh, Ilic che ha 21 anni 1,85 m mancino centrocampista centrale Verona eccetera eccetera a me tutte le volte che le ho visto in campo anche contro di noi mi è piaciuto perché mi sembra un giocatore ordinato che sa quello che fa non fa cose incredibili ma i giocatori normali se Servono, ricordiamoci l'importanza dei giocatori normali vedi, in Don, vedi non Don Belè ecco perché poi si, si ritorna al discorso di Don Belè vedi Olivera che per me è un giocatore normale che però ha la sua fisicità che è importante in questo Napoli di spalle rispetto a Dem un Ilic niente male e vi dirò di più perché adesso si parla di Dem e non si sa se verrà confermato se e dico solo se non è al posto di Dembe ma al posto di Ndombele perché 13 milioni ok ma si dice che il Verona per meno di 25 non lo vende e il Verona è anche una squadra che ha smantellato tutto quindi io la vedo difficile che riesce a togliersi un giocatore così importante che è diventato uno dei pochi che poi loro possono fare con cui possono fare cassa già a gennaio la vedo difficile mi sembra più un'operazione che il Napoli fa sai come ha fatto anche in passato me lo compro te lo lascio e poi me lo dai a fine stagione avrebbe più senso così ma più che al posto di Demme io lo prenderei al posto di Indombele cioè se il prezzo è più o meno lo stesso piuttosto che fare il riscatto di Indombele a 25 a 30 di cui si parlava il, uh, comprarsi Ilic che a questa età che ha già un minimo di esperienza nel campionato italiano e ha margini di miglioramento lì secondo me è un'operazione alla Giuntor è un'operazione alla Napoli alla De Laurentiis che avrebbe anche più senso avrebbe anche più senso un Ilic vice lo botca mica male mica male e secondo me con, con la cura Spalletti si può anche adattare a fianco a fare la mezzala va, va visto va visto in campo però questo è uno dei nomi che mi, mi appassiona Beresischi mi appassiona di meno si parlava anche poi del, del portiere perché su Sirigu ovviamente ci sono questi, questi dubbi e si parlava addirittura Sirigu a Los Angeles insomma in, in, in partenza e, e c'è questa idea adesso di Contini di Nikita Contini chi mi segue lo sa che si, di cui si dice un gran bene eh? di Nikita Contini che poi nella partita che ha giocato in Coppa Italia con la Sampdoria è stato anche super protagonista se non sbaglio ha segnato anche un rigore il portiere non mi dispiacerebbe affatto come secondo di Meret perché io gli ho visto personalità ho visto qualità perché è un portiere che, che fa le, le parate che deve fare in tutte le amichevoli che ha fatto con Napoli non mi dispiacerebbe affatto quindi potrebbe rientrare in un'operazione larga dove dici parliamo di Zanoli parliamo di Beresischi parliamo di, di Contini poi non so la Salvatore come deve, come deve fare perché è il secondo di Audero quindi è un altro, è un altro, un altro paio di mani che stiamo parlando sia di Salvatore che di Verona che sono due squadre che sono in fase di retrocessione assoluta e quindi è difficile che si possano indebolire così tanto a meno che non decidano questa stagione è andata facciamo cassa adesso prima che poi si abbassano i valori e tutti i giocatori se ne vanno è anche un'opportunità e quindi deve essere bravo il Napoli ad approfittarne se ci sono dei talenti che si possono prendere da New York. Valerio Fluido è tutto e come è venuto lungo questo video? Ma che fa? Noi, voi avete il tempo di vedervelo e poi di vedere il, il mondiale perché poi esce lo short. Forza, lo, la short. Lo, lo short, calma. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, at Valerio Fluido, fa tutte queste cose credite, sei iscritto pure a TikTok. Vieni più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose?